ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கவிதா சமையலறை இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ஸ்பெஷல் ரெசிபிஸ் நல்ல சுவையான வெரைட்டி ரைசஸ் மூன்று விதமான வெரைட்டி ரைசஸ் ரொம்ப சுலபமாகவும் ரொம்ப குயிக்காக நம்ம செஞ்சிடலாம் நல்லா எலுமிச்சை சாதம் தேங்காய் சாதம் கருவேப்பிள்ளை பொடி சாதம் மூணு விதமான சாதம் செய்ய போகிறோம் இந்த எலுமிச்சை சாதம் தேங்காய் சாதமெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஒரு காமனான ரெசிபிஸ் எல்லோரும் செய்வோம் பட் வந்து ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக ரொம்ப டேஸ்டியாக செய்கிறதுக்கு ஒரு சில சீக்கிரம் டிப்ஸு வந்து நான் இங்கே சொல்கிறேன் நீங்கள் ஃபாலோ அப் பண்ணி செஞ்சு பாருங்கள் கண்டிப்பாக ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் ஸோ அந்த டிப்ஸை வந்து உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ வந்து ஆடி மாதம் ஸோ பூஜை நாட்கள் ஆடி வெள்ளி ஆடி பெருக்குக்கெல்லாம் இந்த வெரைட்டி ரைசஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்ப காமனாகவும் ரொம்ப விசேஷமாக நம்ம செய்வோம் நம்ம வீடுகளில் ஸோ அதுக்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த ரெசிபிஸ் அது மட்டும் இல்லைங்க நல்ல எலுமிச்சை சாதமும் தேங்காய் சாதமும் ஒரு காமனான பாப்புலரான லன்ச் பாக்ஸ் ரெசிபிஸு ஸோ நம்மளுக்கு அதுக்கும் யூஸ் ஆகும் அப்புறம் நல்ல ஒரு குயிக்கான மீல்ஸ் வெரைட்டி ரைஸஸ் செய்யணும் அப்படின்னு யோசிக்கும் போது இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ வாங்க இப்போ ரெசிபிஸ் எப்படின்னு பார்த்துடலாம் இப்போ இங்கே ஃபஸ்ட்டு ரெசிப்பியாக லெமன் ரைஸ் எலுமிச்சை சாதம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாங்க இங்கே தேவையான பொருட்கள் எல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் ரைஸ் வந்து இப்படி கண்டிப்பாக உதிரி உதிரியாக குக் பண்ணி வச்சுக்கணும் நம்ம வெரைட்டி ரைஸஸ் எல்லாம் செய்யும் போது ஸோ இங்கே ஒரு கப் ரைஸை வந்து நல்ல உதிரி உதிரியாக குக் பண்ணியிருக்கிறேன் மற்ற பொருளெல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் நான் ஷேர் பண்ணணும்னு நினச்ச டிப்ஸ் இது இது வந்து மா இஞ்சி நார்மல் இஞ்சி கிடையாது அதாவது நல்லா மேங்கோ ஃப்ளேவர் வரக்கூடிய இஞ்சி இதில் ஊறுகாய் தொக்கு இதெல்லாம் பண்ணுவோம் இதுவே வந்து எலுமிச்சை சாதத்தில் சேர்க்கும் போது ரொம்பவுமே சுவையாக இருக்கும் நீங்கள் கண்டிப்பாக சேர்த்து செஞ்சு பாருங்கள் ஸோ இது வந்து நல்லா கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் இஞ்சியவே வந்து நம்ம பொடி பொடியாக நறுக்கி சேர்த்துக்கலாம் நான் ஒரு கப் ரைஸுக்கு இந்த அளவுக்கு இஞ்சி வந்து நல்லா பொடியாக நறுக்கி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இந்த மாஞ்சி நம்ம கடுகு உளுந்தம்பருப்பு இதெல்லாம் தாளிக்கும் போது இந்த மாஞ்சியும் சேர்த்து நல்லா அந்த எண்ணெயில் ஃப்ரை ஆக விட்டோம்னா ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் ரொம்ப நல்லா வாசனையாக இருக்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அப்புறம் ஒரு கப் ரைஸுக்கு ஒரு எலுமிச்சை பழத்தோட சார் எடுத்துருக்கிறேன் இந்த சைஸ் எலுமிச்சம் பழம் கண்டிப்பாக நல்லெண்ணெயில் இந்த எலுமிச்சை சாதமெல்லாம் தாளித்து பாருங்கள் ரொம்ப நல்லா சுவையாக இருக்கும் ஸோ மற்ற பொருளெல்லாம் என்னென்னு நம்ம தாளிச்சுட்டே பார்த்துடலாம் இங்கே கடாய் சூடாகிடுச்சு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துக்கிறேன் நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கிறேன் அதில் ஒரு அரை ஸ்பூன் கடுகு அரை ஸ்பூன் உளுந்தம்பருப்பு கடலைப்பருப்பு அரை ஸ்பூன் ஸோ இதெல்லாம் நல்லா கொஞ்சம் ஃப்ரை ஆகட்டும் இப்போ பொடியாக நறுக்குன்னா மாஞ்சி சேர்த்துக்கிறேன் நல்லா ரெண்டு இன்ச்சு சைஸுக்கு உள்ள இஞ்சியை வந்து ரொம்ப நல்லா பொடியாக நறுக்கி அதை அந்த ஆயிலில் நல்லா ஃப்ரை ஆக விடுறேன் இப்படி ஆயிலில் ஃப்ரை ஆகும்போது ரொம்ப நல்லா வாசனையாகவும் ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக சேர்த்து செஞ்சு பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் ஒரு நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷான கருவேப்பில் ஒரு ரெண்டு கொத்து பச்சை மிளகா ரெண்டு வர மிளகா ரெண்டு பச்சை மிளகா கண்டிப்பாக சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா நல்லா அந்த ஃப்ளேவர் வந்து நல்லா இருக்குது எலுமிச்சை சாதத்துக்கு ஸோ அது கொஞ்சம் பொடியாக நறுக்கி சேர்த்துருக்குறேன் உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி மிளகாலாம் சேர்த்துக்கோங்க ஸோ அதெல்லாம் நல்லா ஃப்ரை ஆகட்டும் இப்போ ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வறுத்த வேர்க்கடலை பீனட்ஸ் ரோஸ்டட் பீனட்ஸ் சேர்த்துருக்கேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் பத்து பதினஞ்சு முந்திரி பருப்பு கேஷ்யூ நட்ஸ் ஸோ இதுவும் சேர்த்து நல்லா வறுத்து விடுங்க நல்லா கொஞ்சம் சவக்க வறுபடணும் இந்த எலுமிச்சை சாதம் இந்த மாதிரி வெரைட்டி ரைசஸ் எல்லாம் இந்த பீனட்ஸு இந்த கேஷ்யூ நட்ஸ் எல்லாம் சேர்க்கும் போது அது வந்து வாயில் கடிபடும் போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கண்டிப்பாக குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் லன்ச் பாக்ஸ்க்கெல்லாம் இப்படி செஞ்சு கொடுத்தோம்னா கண்டிப்பாக காலியாகி வரும் ஸோ அதுவும் சேர்த்துக்கோங்க நல்லா இப்போ மஞ்சள் தூள் ஸோ எலுமிச்சை சாதத்துக்கு மஞ்சள் கலர் வேணும் மஞ்சள் தூள் நல்லா ஒரு கால் ஸ்பூன் சேர்த்து விட்டு அதை நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் இப்போ எலுமிச்சை சாறு ஒரு எலுமிச்சம் பழத்தோட சாறு ஒரு கப் ரைஸுக்கு லெமன் ஜூஸ் சேர்த்த உடனே நல்லா ஸ்டவ்வை வந்து நல்லா சிம்மில் வச்சுக்கோங்க இப்போ தேவையான அளவு உப்பு ரைஸுக்கு எவ்வளோ உப்பு தேவையோ அந்த அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் நல்லா ஒரு வாட்டி எல்லாத்தையும் கலந்து விட்டுட்டு உதிரி உதிரியாக வடித்து வச்ச சாதத்தை சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் ஃபைனலாக கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இல தூவி விட்டு நல்லா கலந்தெடுத்து பரிமாறிடலாம் அவ்வளோதாங்க சூப்பரான சுவையான எலுமிச்சை சாதம் சும்மா குயிக்காக ரெடி ஆகிடுச்சு அந்த வருத்த மா இஞ்சியோட வாசனை வருத்த வேர்க்கடலை முந்திர
இங்கே அதே போல் ஒரு கப் ரைஸ் வந்து உதிரி உதிரியாக குக் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் சாதம் இப்படி உதிரி உதிரியாக இருக்கணும் அடுத்தது அரை மூடி தேங்காய் ஃப்ரெஷ்ஷான தேங்காவாக துருவி எடுத்துக்கோங்க அதாவது ஃப்ரெஷ்ஷாக உடச்ச தேங்காய் ஃப்ரிட்ஜில் வச்ச தேங்காய் வேண்டாம் அது வர வரான்னு இருக்கும் ஃப்ரெஷ்ஷாக தேங்காய் வந்து நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக ஒரு சின்ன ஸ்வீட்னஸ்ஸோடு இருக்கும் ஸோ ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நம்ம கொக்கனட் ரைஸ் செய்யும் போது தேங்காண்ணை யூஸ் பண்ணி கொக்கனட் ரைஸ் தாளித்து பாருங்கள் ரொம்ப நல்லா ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாகவும் ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக தேங்காண்ணை விட்டு தே கோகனட் ரைஸ் தாளிங்க அதுக்கப்புறம் மற்ற பொருளெல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் அது என்னென்னு நம்ம தாளிச்சுட்டே பார்த்துடலாம் இங்கே ஸ்டவ்வில் வந்து கடாய் சூடாகிடுச்சு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கோகனட் ஆயில் தேங்காய் எண்ணெய் விட்டுருக்கிறேன் அதில் அரை ஸ்பூன் கடுகு அரை ஸ்பூன் உளுந்தம்பருப்பு அரை ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு சேர்த்து நல்லா வறுத்து விட்டுறேன் இப்போ காரத்துக்கு வரமிளகா ரெண்டு பச்சை மிளகா ஒன்று உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க இப்படி வரமிளகா பச்சை மிளகா சேர்த்து கா தாளிக்கும் போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டும் அந்த ஃப்ளேவரும் அப்புறம் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷான கருவாப்பில் சேர்த்து விட்டுருக்கிறேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வறுத்த வேர்க்கடலை ரோஸ்டட் பீநட்ஸ் ஒரு பத்து பதினஞ்சு முந்திரி பருப்பு கேஷ்யூ நட்ஸ் அதுவும் சேர்த்து நல்லா வறுத்து விட்டுடலாம் சில சவக்க வறுத்ததுக்கப்புறம் தேங்காய் துருவண தேங்காய் சேர்த்து விட்டுடலாம் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக உடச்சி துருவண தேங்காய் ஸோ ஒரு சின்ன ஸ்வீட்னஸ்ஸோடு அந்த ஃப்ரெஷ்னஸ்ஸோட தேங்காய் சாதம் ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் சப்போஸ் இல்லைன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அந்த ஃப்ரோசன் கோகனட்டை நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க அதுவும் நல்லா தான் இருக்கும் இப்போ இங்கே கொஞ்சமாக ஒரு ரெண்டு சிட்டிகை உப்பு சேர்த்துறேன் இந்த தேங்காய் வறுக்கிற கலவா அப்புறம் சாதம் சேர்த்து விட்டுட்டு நம்ம சாதத்துக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ ஒரு நிமிஷம் நல்லா தேங்காய் எல்லாம் வறுத்து விட்டுட்டு குக் பண்ணுனா ரைஸை சேர்த்து விட்டுடலாம் இப்போ ரைஸை சேர்த்து நல்லா கலந்தாச்சு இப்போ ரைஸுக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்து விட்டுடலாம் முதலே சேர்த்து அந்த தேங்காய் வந்து உப்பு கறிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால் இப்படி செய்கிறேன் ஸோ ரைஸுக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்து நல்லா எல்லாம் ஒரு வாட்டி கலந்து விட்டுடலாம் இப்போ ஃபைனலாக கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இலை தூவி விட்டு கிளறி எடுத்துட்டா அவ்வளோதாங்க சுவையான தேங்காய் சாதம் கோகனட் ரைஸ் மஜ்ஜம்னு ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம அந்த தேங்காண்ணெயில் தாளித்தங்காட்டிக்கு நல்ல வாசனையாக இருக்கும் அதே போல் அந்த முந்திரி பருப்பு ரோஸ்டட் பீநட்ஸ் வறுத்த வேர்க்கடலெல்லாம் சேர்க்கும்போது சாப்பிடும்போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ தேங்காய் சாதம் எலுமிச்சை சாதம் ரெண்டும் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு அடுத்தது கருவேப்பில பொடி சாதம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாங்க இது ஒரு ரெண்டே நிமிஷத்தில் ரெடி பண்ணிடலாம் ஏன்னா நான் ஏற்கனவே கருவேப்பில பொடி ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன் நல்ல கருவேப்பில உளுந்தம்பருப்பு கடலைப்பருப்பு மல்லி மிளகா சீரகம் எல்லாம் வறுத்து பிடிச்சி சூப்பராக ஜம்முனு கமகமன்னு வாசனையோட கருவேப்பில பொடி ரெடியாக இருக்குது இங்கே சூடான சாதம் அரக்கப்பு சாதம் ரெடியாக இருக்குது இதில் வந்து நெய்யில் முந்திரி பருப்பை வறுத்து இந்த கருவேப்பில பொடியும் சேர்த்து நல்லா கலந்து எடுத்துக்க போகிறேன் கருவேப்பில பொடி ரொம்ப ஒரு நல்ல ரெசிபி செஞ்சு வச்சுக்கிட்டால் இட்லி தோசை இந்த மாதிரி டக்குன்னு ஒரு சாதம் செய்கிறக்கெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது கண்டிப்பாக செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த முந்திரி பருப்பை நல்லா நெய்யில் வறுத்துட்டு சூடான சாதத்தில் இந்த சூடான நெய்யும் வறுத்த முந்திரி பருப்பு சேர்த்து நல்லா கருவேப்பில பொடியும் சேர்த்து கலந்து எடுத்துக்கிட்டால் ஜம்முனு கருவேப்பில பொடி சாதம் ரெடி ஆகிடும் நான் தாளிப்பு கரண்டியிலேயே வந்து தாளிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா முந்திரி பருப்பு மட்டும்தான் வறுக்கிறேன் இதுவே கடுகு உளுந்தம்பருப்பு வரமிளகா சேர்த்தும் நீங்கள் முந்திரி பருப்பெல்லாம் சேர்த்து வறுத்தும் சேர்க்கலாம் அதுவும் நல்லா தான் இருக்கும் அது உங்கள் இஷ்டம் ஸோ இப்போ வந்து நான் ஜஸ்ட் ஒரு சிம்பிளாக முந்திரி பருப்பும் நெய்யும் மட்டுமே சேர்த்து நான் செய்கிறேன் இப்போ குயிக்காக ரெடி ஆகிடும் ஸோ நீங்களும் அதே மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் ஸோ இப்போ வந்து நெய்யில் முந்திரி பருப்பு நல்லா செவக்க வறுத்தாச்சு ஸோ அந்த சூடான நெய்யோடு சேர்த்து அந்த சூடான சாதத்தில் கலந்தாச்சு நல்லா கருவாப்பில பொடியும் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் சேர்த்து விட்டு நல்லா கலந்துக்கிறேன் ஈஸியாக கருவேப்பில பொடி சாதம் ரெடி ஆகிடுச்சு இது சூடாக சாப்பிட ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ஒரு ஹெல்த்தியான ரெசிபி இது கண்டிப்பாக இந்த கருவேப்பில பொடி செஞ்சு வச்சுக்கோங்க இட்லி தோசையோட தொட்டு சாப்பிடுவோம் இல்லை தோசை மேலே தூவி சாப்பிட்றக்கும் ரொம்ப சுவையாகவும் இருக்கும் ரொம்ப ஹெல்த்தியானதும் கூட நான் ஏற்கனவே அப்லோட் பண்ணிட்டேன் ஸோ அதுவும் பார்த்துருங்க ஸோ ஜம்முனு கருவேப்பில பொடி சாதம் ரெண்டே நிமிஷத்தில் ரெடி பண்ணியாச்சு ஸோ
அப்புறம் இந்த ட்ரே வித் பவுல்ஸ் இதை பற்றி நிறையா பேர் கமெண்ட்டில் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிறீங்க இது எங்கே வாங்குனீங்க என்ன வேலை யூஸ் பண்ணுறக்கு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி நல்லா இருக்குங்க யூஸ் பண்ணுறக்கு இது வந்து நான் இங்கே அட் ஹோமில் வாங்கினேன் அமேசான்லேயும் அவைலபிலிட்டி இருக்குது இதோட விலை வந்து ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி ஒம்பது ரூபா நட் பவுல்ஸ் வித் ட்ரே ஸோ வேணுங்கிறவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது செக் பண்ணிக்கோங்க பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் கண்டிப்பாக இந்த சாதம் வெரைட்டிஸை இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப பர்ஃபெக்ட் டேஸ்ட்டோடு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக் ஷேர் பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கவிதா சமையலரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி என்னோடய மற்ற ரெசிபிஸும் வீடியோஸும் பாருங்கள் தேங்க்யூ